Lidé se mě často ptají, k čemu je dobré studovat rostliny a jestli bych se raději neměla zabývat něčím užitečnějším. Třeba postování fotek na Instagramu. Hm. Díky rostlinám máme to nejlepší pití, které dělá náš život příjemnějším. Ale málo kdo si uvědomuje, že rostliny ovlivňují veškeré aspekty našeho života na zemi. Od jídla, které jíme, přes materiály, které používáme, oblečení, které nosíme, léky, které užíváme, až po kyslík, který dýcháme. Rostliny jsou tedy zcela nezbytné pro existenci člověka na zemi. Bez rostlin by na zemi neexistoval život. Poslední rok našeho života byl výrazně ovlivněn koronavirovou pandemí, která zastínila jiné globální problémy. Ale skutečnost, že ty ostatní zmizely z předních stránek novin, neznamená, že přestaly existovat nebo že jsou méně důležité. Jedním z největších současných problémů lidstva je růst světové populace. Je téměř jisté, že kolem roku 2050 nás bude 10 miliard, což je o 2,5 miliardy lidí víc než v současné době. Přitom už dnes trpí každý sedmý člověk na planetě chronickou podvýživou. A při současné produkci potravin bude za 30 let trpět hladem polovina lidstva. Je potřeba si uvědomit, že veškerá naše strava pochází ať už přímo nebo nepřímo z rostlin, protože rostliny jsou základem našeho potravního řetězce. A je tedy velkým úkolem nás, vědců, zvýšit výnos a kvalitu zemědělských plodin. Jaká řešení se tedy nabízejí? Jak například vytvořit brokolici, která by chutnala i našim dětem, měla víc vitaminů a k tomu byla větší a nakrmila celou vesnici. Po staletích, ba tisíciletích pomalého šlechtění rostlin jsme již téměř dosáhli hranice možného. Jako genetička zkoumám genetickou informaci rostlin obsaženou v deoxyribonukleové kyselině, známé jako DNA. Ta ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program, a tím předurčuje vývoj a vlastnosti každé rostliny, tedy i této brokolice. Úsek DNA, který kóduje nějakou vlastnost, se nazývá gen. A veškerá dědičná informace v každém organismu, tedy i v naší brokolici, se nazývá genom. Dnes mají věci k dispozici naprosto revoluční molekulárně biologickou techniku zvanou CRISPR-Cas. Za již objev byla v loňském roce udělena Nobelova cena, a která umožňuje velice přesně měnit DNA. Název pro CRISPR můžeme do češtiny přeložit jako segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromových repetic. Hruza, že? Zkusme to raději lidsky. Jedná se nadneseně řečeno o molekulární nůžky které dokážou s dosud nebývalou přesností a zároveň jednoduchostí rozstříhnout DNA na požadovaném místě, což umožňuje měnit stávající geny. Pokud je v genu nějaká chyba, můžeme ji pomocí CRISPR nůžek jednoduše opravit. Změnou i jediného písmenka v sekvenci DNA můžeme žádanou vlastnost vylepšit. Skvělé, že? Společnost velice negativně vnímá geneticky modifikované organismy. Většina lidí z GMO obecně nesouhlasí. Technologie CRISPR-Cas je ale jiná. Rozdíl spočívá v tom, že se do DNA nemusí vnášet geny z cizích organismů a nejdeme tudíž takzvaně proti přírodě. Ano, chceme větší, chutnější a na vitamíny bohatší brokolici, ale vytvořenou pouze jednoznačně definovanými, přesnými a šetrnými úpravami DNA. DNA naší brokolice si můžeme představit jako tady Milana. Není špatný, ale pohled na něj vysvětluje, proč nám ta brokolice vlastně moc nechutná. A stejně jako si šlechtíme a kultivujeme své partnery, může vědec poupravit DNA. Může z ní něco vystříhnout a nebo ji pozměnit. Milane, to ti oko musí pryč. Dáme ti raději košily.
lepší, že? A díky těmto změnám budeme moci pěstovat rostliny s vylepšenými vlastnostmi, jako je vyšší výnos, větší a chutnější plody, lepší odolnost rostliny vůči suchu nebo patogenům, schopnost fixovat vzdušný dusík a nebo lépe využívat hnojiva a díky tomu pěstovat rostliny bez chemie. A navíc nám jde o čas. Oproti dříve používaným metodám šlechtění můžeme kýženého výsledku dosáhnout nejen snáze, přesněji a efektivněji, ale hlavně mnohem, mnohem rychleji. No a to je přece náš cíl. Nakrmit hladovějící a změnit budoucnost dalších generací k lepšímu. Máme pro vás ještě jednu otázku. Dáte šanci novým metodám editace rostlinných genomů? Ano? ano? Ne? ne. Napište nám, co si o tom myslíte, dolů do komentářů.